সালামু আলাইকুম অষ্টম ও দশম শ্রেণীর সমাস বিষয়ের আলোচনা আজকে তৃতীয় পর্ব এই তৃতীয় পর্বে আমরা একটু মজা করে আমাদের সমাসের শ্রেণী বিভাগের যে শ্রেণী বিভাগের পর এবার প্রত্যেকটা সমাস নিয়ে যে আলোচনা সেই প্রত্যেকটা সমাস নিয়ে আমরা আলোচনাটা সেরে নেব তো সমাস অর্থাৎ বাংলা ব্যাকরণ অনেকে এই ব্যাকরণটাকে অকারণে ভয় পায় ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই বাবুরা একদম কিচ্ছু নেই মনোযোগ সহকারে আমরা যদি এই সমাজগুলো করি সমাজগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি তো প্রত্যেককেই বুঝতে পারবে আমি বলছি বুঝতে পারবে অবশ্যই বুঝতে পারবে আর এগুলো কাদেরকে বেশি ভালো লাগবে যারা যুক্তিতর্ক খুব ভালোবাসে পছন্দ করে তাদেরকে খুব ভালো লাগবে আর যুক্তিতর্ক বোঝার জন্য আমাদের সমাজটাকে দেখতে হবে সমাজ অর্থাৎ ব্যাকরণ বিষয়টাকে ভালো করে পড়তে হবে তাহলে এর মধ্যে একটা মজা পাওয়া যাবে তো যাই হোক প্রথমে শুরু করে নিয়ে আজকে আমাদের দ্বন্দ্ব সংসে প্রকার ভেদে আলোচনায় দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব কথাটির অর্থ কি দ্বন্দ্ব কথাটির অর্থ সাধারণত ঝগড়া বিবাদ কলহ কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের সমাসের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব কথাটির অর্থ দাঁড়াবে হচ্ছে মিলন মানে মিলিত হওয়া বা যুক্ত হওয়া ঠিক আছে তাহলে এবার আমাদের নেক্সট মানে দ্বন্দ্ব সমাসের কথাটির অর্থ আলোচনার পর আমি আসছি দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞায় দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞাটা আমি বলে দিচ্ছি শুনে রাখো যে সমাসের সমসমান পদ দুটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে সমস্ত পদে এসে উভয় পদের অর্থই সমান থাকে সেই সমাজকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে কিংবা কিংবা আমরা বলতে পারি যে সমাসের সমসমান পদ দুটি একই শ্রেণীর হয় এবং উভয় পদেই একই রকম বিভক্তি থাকে এবং সমস্ত পদে এসে উভয় পদেরই সমান প্রাধান্য বজায় থাকে সেই সমাজকেই বলা হয় দ্বন্দ্ব সমাস মনে হয় একটু সংজ্ঞাটায় প্রথমত বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এইবার আমি দ্বন্দ্ব সমাসের যে বৈশিষ্ট্যটা বলবো যখন তখন ঠিক বোঝা যাবে যে দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্যটা বোঝা হয়ে গেলেই দ্বন্দ্ব সমাস কি আমাদের জানা হয়ে যাবে তাহলে এবার আমি দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্যটা লিখে লিখে তোমাদের দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্যটা ব্যাখ্যা আর আলোচনা করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এই দ্বন্দ্ব সমাস চেনার উপায় আমরা কোন কোন দ্বন্দ্ব সমাজ বৈশিষ্ট্যগুলো জানলে দ্বন্দ্ব সমাজকে খুব দ্রুত চিনতে পেরে যাব প্রথমত সমস্যবান পদ দুটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকবেই দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাস বাক্যে যে সমস্যবান পদ দুটি থাকবে এই সমস্যবান পদ দুটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকবেই এবং সেই সংযোজক অব্যয়টি হবে ও এবং আর এই রকম তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা ও নামক সংযোজক অব্যয় দিয়েই এই দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাস বাক্যটা করে থাকি কখনো সংযোজক কিংবা কখনো কখনো ক্ষেত্র বিশেষে বিয়োজক অব্যয় হয়ে থাকে তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রথম বৈশিষ্ট্য বা প্রথম চেনার উপায় কি যে সমস্যমান পদ দুটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকবেই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ব পদ ও পরপদে একই রকম বিভক্তি থাকবে কথাগুলো মনে রাখো নেক্সট আমি যখন এক্সাম্পলগুলো দেখাবো তখন কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো বা চেনার উপায়গুলো মনে রাখতে হবে তাহলে দ্বিতীয় আমরা বৈশিষ্ট্য বা দ্বিতীয় চেনার উপায় আমরা আলোচনা করলাম বা বললাম কি যে পূর্ব পথ মানে প্রথম পথে ব্যাস বাক্যের প্রথম পথে যেটাকে আমরা পূর্ব পথ বলে থাকি পূর্ব পথ আর পর পদে মানে উত্তর পদে কি থাকবে একই রকম সেম টু সেম বিভক্তি থাকবেই এটা এটা দ্বন্দ্ব সমাসের একটা ভাইটাল পয়েন্ট যে উভয় পদে একই রকম বিভক্তি থাকবেই যদি একই রকম বিভক্তি না থাকে তাহলে সেটা কখনোই দ্বন্দ্ব সমাস হবে না এবার তৃতীয় তৃতীয় বৈশিষ্ট্য উভয় পদের সমান অর্থ থাকবেই উভয় পদের সমান অর্থ মানে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব পদ পর পদের উভয় পদেরই সমান প্রাধান্য থাকবে উভয় পদেরই সমান গুরুত্ব থাকবে ঠিক আছে এবার বলি চার নম্বর পয়েন্ট দুই সমাসে সরি এই সমাসে এই সমাসে দুই পদ মানে উভয় পদই কি হবে একই শ্রেণীর হবে একই শ্রেণী বলতে পূর্ব পদ বিশেষণ পর পদ বিশেষণ পূর্ব পদ বিশেষণ পর পদ বিশেষণ মানে এই রকম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এইটাই দেখা যায় যে দুইটি পদই কিছু ব্যতিক্রম আছে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদই একই শ্রেণীর হয় একই 
গোত্রের হয় সম অর্থাৎ সমগোত্রীয় পূর্বপদ বিশেষণ তো পরপদ বিশেষণ পূর্বপদ বিশেষ তো পরপদ বিশেষ পূর্বপদ বিশেষ সর্বনাম তো পরের পদ সর্বনাম এরকম তাহলে এবার আমি বৈশিষ্ট্য আলোচনা হলো কেমন এবার আমি দ্বন্দ্ব সমাসের যে প্রকার ভেদ আছে সেই প্রকার ভেদগুলো নিয়ে আলোচনা করি দ্বন্দ্ব সমাসে তোমরা দেখবে বিভিন্ন রাইটারের বইয়ে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে তো আমি এগুলোকে একই সাথে মানে সমস্ত দ্বন্দ্ব সমাজগুলোকে কালেক্ট করে নিয়ে প্রায় কত রকমের দ্বন্দ্ব সমাস সেগুলো দেখানোর একটা সংক্ষিপ্ত প্রয়াস করব তোমরা সেই দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার ভেদ সহ যে এক্সাম্পলগুলো দিব সেগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে কাজ তামা হয়ে যাবে এখন বুঝতে পেরে যাবে যা কাজ করে এবার একটু মুছে দিই তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম এবার বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে উদাহরণটা দেখো দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কি বললাম মনে আছে আছে থাকলে ভালো তাহলে ঠিক আছে দেখা এবার প্রথমে দেখো দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদ উভয় পদে কি উভয় পদ একই রকম হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কি দেখবো উভয় পদ একই রকম একই শ্রেণীর যেমন এই পদটাও বিশেষ্য এটাও বিশেষ্য ছেলে একটি বিশেষ্য পদ মেয়ে একটি বিশেষ্য পদ হয়েছে তো উভয় পদই একই শ্রেণীর একই রকম সমগোত্রীয় ঠিক আছে উভয় পদই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর হবে এবার দেখো দুটা পদেই একই রকম বিভক্তি আছে দুটা পদে কি কি আছে একই রকম বিভক্তি আছে পূর্ব পদেও রয়েছে শূন্য বিভক্তি হুম পর পদেও রয়েছে কি শূন্য বিভক্তি তাহলে হলো উভয় পদে কি একই রকম বিভক্তি থাকবে আর কি এই যে দুটি সমসমান পদের মধ্যে কি থাকবে একটি সংযোজক অব্যয় পেয়ে গেছি সংযোজক অব্যয় দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাস বাক্যের মধ্যে দুই পদের মধ্যে পূর্ব পদ আর পর পদের মাঝে একটি সংযোজক অব্যয় থাকবেই মাস্ট ঠিক আছে এবার কি সমস্ত পদে আমরা গিয়ে দেব কি পূর্ব পদ পর পদ উভয় পদেরই সমান গুরুত্ব সমান প্রাধান্য রয়েছে উভয় পদই সমান ছেলে ও মেয়ে ছেলে মেয়ে ঠিক আছে তাহলে এখানে ছেলের কোনো পদেরই গুরুত্ব কিন্তু কমেনি ছেলেরও রয়েছে সমান গুরুত্ব মেয়েরও রয়েছে সমান গুরুত্ব মানে দুটা পদেরই সমান প্রাধান্য পেয়েছে বা সমান গুরুত্ব রয়েছে ঠিক আছে তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসের আমি বৈশিষ্ট্যের সাথে এই উদাহরণটাকে যোগ করে বললাম বোঝালাম এবার দ্বন্দ্ব সমাসের যে বিভাগগুলো সেই বিভাগগুলো আমরা আমি একটি একটি করে আলোচনা করে দেখাবো তবে দ্বন্দ্ব সমাসে যেহেতু অনেক ভাগ আছে যে বিশেষ করে যেগুলো একটু বলার মতো সেগুলো বলবো আর বাকিগুলো যেগুলো আছে তোমরা বই খুললেই বুঝতে পেরে যাবে বই খুললেই বুঝতে পেরে যাবে তাহলে এবার আমি শুরু করছি দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার ভেদের একটা একটা করে আলোচনা দ্বন্দ্ব সমাসে দ্বন্দ্ব সমাসের যে ভাগ প্রকার ভেদ অবস্থান ও গঠনগত অনুযায়ী প্রকার ভেদ করতে পারি আমরা আর আমরা কি করব অর্থ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করব অবস্থান ও গঠনগত অনুযায়ী বিশেষ্য বিশেষ্য দ্বন্দ্ব বিশেষণ বিশেষণ দ্বন্দ্ব সর্বনাম সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব আর হচ্ছে ক্রিয়াপদ প্লাস ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব মানে সমস্যমান পদগুলি দুটাই বিশেষ্য দুটাই বিশেষণ কিংবা দুটাই সর্বনাম কিংবা দুটাই হচ্ছে ক্রিয়াপদ এছাড়াও অর্থগত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে রয়েছে সমার্থক সমার্থক দ্বন্দ্ব মানে দুটো পদেরই একই রকম অর্থ আর রয়েছে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব আর যেটা থার্ড সেটা হচ্ছে ইত্যাদি অর্থপদক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অর্থপদক দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে রয়েছে সহচর অনুচর বিকার অনুকার এগুলো কি প্রত্যেকটাই সমজাতীয় বা অনুরূপ জাতীয় ভাব প্রকাশ করে ঠিক আছে তো এই দ্বন্দ্ব সমাসের বিভাগগুলো বইয়ে তোমরা আরও বেশি করে দেখবে এছাড়াও আরও কিছু দ্বন্দ্ব সমাসের ভাগ রয়েছে তো এই ভাগগুলো তৎস আমি যে আরও এক্সট্রা ভাগগুলোর কথা বলতে চাইছি আমি প্রত্যেকটা একটা একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো তো তোমরা এবার ফলো করো ঠিক আছে তাহলে সেই গঠনগত অর্থগত অনুযায়ী যে আমি ভাগগুলোর কথা বললাম উভয় পদ বিশেষ 
মাসি পিসি আচ্ছা মাসি পিসি যদি দ্বন্দ্ব সমাস করি কি করে কি হবে দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাস ভাগ করে নিয়ে করতে যাই তাহলে মাসি ও পিসি উভয় পদ বিশেষ কাঁচা ও পাকা কাঁচা পাকা কাঁচা পাকা উভয় পদে কি বিশেষণ তাহলে উভয় পদ বিশেষণ হলো হেসে ও খেলে হেসে ও খেলে হাসার খেলাগুলো কি কাজ কাজ বোঝাচ্ছে তাহলে উভয় পদে কি হচ্ছে ক্রিয়াপদ যার তার যার ও তার এর ব্যাস বাক্যটা কি যার ও তার যার একটা সর্বনাম পদ তার একটা সর্বনাম পদ তাহলে উভয় পদে সর্বনাম পদ হলো এই গেল আমাদের গঠনগত অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ বা অবস্থান অনুযায়ী এইবার আমরা চলে আসতেছি কি অর্থগত অনুযায়ী দ্বন্দ্ব সমাসে যে কত ভাগগুলোর কথা বললাম সেগুলো দেখতে পাচ্ছি মাথা ও মুন্ডু সমার্থক দ্বন্দ্ব মাথা এর অর্থ যা মুন্ডুর অর্থ তাই দুটারই অর্থ একই তাহলে একই অর্থাৎ সমান এটাকেই বলা হচ্ছে কি সমার্থক মানে সম অর্থ একই রকম অর্থ বোঝাচ্ছে মাথার অর্থ যা মুন্ডুর অর্থ তাই এটা হচ্ছে সমার্থক দ্বন্দ্ব এর ব্যাস বাক্য কি মাথা ও মুন্ডু তারপর দেখো যে দিন রাত দিন ও রাত দিনের অপোজিট কি রাত হাত ও পা হাত পা হাতের বিপরীত পা বলি সাদা ও কালো সাদা কালো এগুলো কি বিপরীত তাহলে যে দ্বন্দ্ব সমাসে বিপরীত পূর্বপদ পরপদের বিপরীত বা পরপদ পূর্বপদের বিপরীত এরকম যে দ্বন্দ্ব সমাস সেটাকে সেটা হচ্ছে কি বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব আর এই যে চারটে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলাদা এক্সাম্পল আমি তুলে রেখেছি অলরেডি আগে থেকেই এগুলোই হচ্ছে ইত্যাদি অর্থবোধক দ্বন্দ্ব এই প্রত্যেকটাই সমরূপ বা অনুরূপ জাতীয় ভাব বোঝাবে দেহ ও মন সহচর এরা যেন একই সাথে চলাচল করছে দেহ থাকলে মন থাকবেই এটা হচ্ছে কি সহচর দ্বন্দ্ব তারপর চেয়ার টেবিল অনুচর সে যেন পিছু পিছু ছুটছে চেয়ার টেবিল তবে আমরা এই দুটোর মধ্যে একটা পার্ট দেহ মানে সহচরের সাথে অনুচরের একটা পার্থক্য দেখতে পাবো যে সহচরে সাধারণত দুটো পদের সহাবস্থান থাকেই কিন্তু অনুচরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ চেয়ার থাকলে যে টেবিল থাকতে হবে এমন কোনো কথা নয় ঠিক আছে এটুকু পার্থক্য তাহলে চেয়ার ও টেবিল এটা হচ্ছে অনুচর দ্বন্দ্ব তারপরে হচ্ছে ওলট পালট এটা বিকার আর জল টল অনুকার এ দুটো ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো কি যে পূর্ববর্তী শব্দের অর্থ আমরা খুঁজে পাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরবর্তী শব্দের অর্থ আমরা খুঁজে পাই না পূর্ববর্তী শব্দকে অনুসরণ করেই পরবর্তী শব্দের উদ্ভব ঘটে তো এক্ষেত্রে ওলট পালট হচ্ছে এটা হচ্ছে বিকার মানে পূর্ববর্তী শব্দের বিকার হয়ে পরবর্তী শব্দটি এসেছে তাই এটা হচ্ছে বিকার দ্বন্দ্ব আর অনুকার এও পূর্ববর্তী শব্দকে অনুসরণ করে পরবর্তী শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে আর অনুকার দ্বন্দ্বে আমরা দেখতে পাব যে পরবর্তী শব্দের কোনো অর্থ নেই জলের অর্থ আছে কিন্তু টলের কোনো কি অর্থ আছে নেই এটা হচ্ছে অনুকার দ্বন্দ্ব তাহলে আমি এই প্রথম যে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রথম শ্রেণী বিভাগটা আলোচনা করলাম এছাড়া এগুলি ছাড়াও আরও যে কিছু দ্বন্দ্ব সমাসের নমুনা আছে সেগুলো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে এবার আমি পরগুলো আলোচনা করব এই আমি এবার অ্যাক্সেস দ্বন্দ্বের যে আলোচনায় ফিরে এসেছি যে অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব সমাজটি যে আমি দুটো বৈশিষ্ট্য অলরেডি লিখে রেখেছি সেই বৈশিষ্ট্য দুটি হচ্ছে কি সমস্যমান পদগুলি সর্বনাম হবে এই দ্বন্দ্ব সমাজের সমস্যমান পদগুলি হবে সর্বনাম পদ আর এই এই সমাজের সমস্ত পদটি বহু বচনান্ত বহু বচনান্ত একটি সর্বনাম পদ হবে বহু বচনান্ত সর্বনাম পদ ঠিক আছে তাহলে বৈশিষ্ট্যগুলো কি সমসমান পদের সমসমান পদগুলি সর্বনাম হবে আর সমস্ত পদটি হবে বহু বচনান্ত একটি সর্বনাম পদ মানে সেই সমস্ত পদটি বহু বচন হবে ঠিক আছে তাহলে এবার এই দয়ে অ্যাক্সেস দ্বন্দ্ব সমাসে আমি একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমি আমি বলে নিচ্ছি আগে আমি তুমি ও সে ইজুকাল টু আমরা যেমন আমি লিখছি আমি কমা দিলাম তুমি ও সে হয়ে গেল কি আমরা কেমন তাহলে এখানে লক্ষ্য করে দেখো 
যে আমি এটি একটি সর্বনাম পদ তুমি এটিও একটি সর্বনাম পদ সে এটিও একটি সর্বনাম পদ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ব্যাস বাক্যের প্রত্যেকটা সমস্যমান পদই হচ্ছে কি সর্বনাম পদ আর এই সমস্ত পদটি হয়ে গেল এই সমস্ত পদটি কি হয়ে গেল একটি বহু বচনান্ত সর্বনাম পদ আমি তুমি ও সে আমরা কিংবা তুমি ও সে কি হবে তোমরা কিংবা তুমি সে ও তারা তবু দেখছি আমরা তোমরা হচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে সমস্ত পদটাই শুধুমাত্র সমস্ত একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্ত পদটা বহু বচনান্ত একটি পদ হবেই বহু বচনান্ত একটি সর্বনাম পদ হবেই কিন্তু একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্যমান পদগুলি এক বচনান্ত সর্বনাম পদ হবে কিন্তু কখনো কখনো সমস্যমান পদগুলির মধ্যে কোনো একটি পদ কোনো একটি পদ বহু বচনান্ত হতে পারে কিন্তু আমরা দেখব সমস্ত পদটি সদা সর্বদা বহু বচনান্ত একটি সর্বনাম পদে পরিণত হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস এবার আমি অন্য যে আর কিছু যে দ্বন্দ্ব সমাস আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি কিরে এবার বহু প্রতিদ্বন্দ্ব বহু প্রতিদ্বন্দ্ব সমাসের আমি একটা এক্সাম্পল দেখি দেখিয়ে দিই বহু পথ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসে আমরা কি দেখছি দেখেছি এখানে সমস্যমান পদগুলি প্রত্যেকটি সর্বনাম পথ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসে দুটি পদও থাকতে পারে আবার দুটির অধিক পথ থাকতে পারে সেই জন্য আমরা একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসকে কিন্তু বহু প্রতিদ্বন্দ্ব বলবো না ঠিক আছে কারণ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের সঙ্গে বহু বহু প্রতিদ্বন্দ্ব একটি পার্থক্য আছে বহু পদ প্রতিদ্বন্দ্ব সেটা আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন স্বর্গ মর্ত ও পাতাল স্বর্গ মর্ত পাতাল একসঙ্গে এটার আমরা এখন দ্বন্দ্ব সমাস এর সমস্ত পত্তায় নির্ণয় করব এটা হবে স্বর্গ হাইফেন মর্ত হাইফেন পাতাল হয়ে গেল স্বর্গ মর্ত পাতাল ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের এটা হচ্ছে বহু প্রতিদ্বন্দ্ব দেখো এখানে কিন্তু এগুলো সর্বনাম পথ নয় ঠিক আছে আর এটাও কিন্তু কোন বহু বচনান্ত সর্বনাম পথ নয় তাহলে আমরা দেখলাম বহু প্রতিদ্বন্দ্বের সঙ্গে একশেষ দ্বন্দ্বের পার্থক্য আছে তো এবার আমরা আলোচনা করব হচ্ছে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস অলুক অলুক কথাটি অর্থ হচ্ছে লুক কথাটি হচ্ছে অর্থ হচ্ছে লোক আর অলুক অর্থাৎ অলোক লোক পায় না অলুক দ্বন্দ্ব কোন কোনটা হবে যে দ্বন্দ্ব সমাসে বিভক্তি লোক পায় না সেটা হচ্ছে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস ঠিক আছে অলুক বা লোক কথাটির সঙ্গে আমি একটু পুরো পরিচয় করে দিলাম সাধারণত সমাসের ক্ষেত্রে কি হয় পূর্বপথে বিভক্তি লোক পায় ঠিক আছে কিন্তু আমরা দেখব যে আমরা এর আগেও দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্য যে একটু আগে দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি যে এই এই সমাসে পূর্বপদ মানে পূর্বপদ পরপদ উভয় পদে একই রকম বিভক্তি থাকে সেটা তো থাকবেই কিন্তু এটাতে আবার আরেকটা দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যেই আবার কিছু ভাগের কথা বলা হয়েছে যে সাধারণত যেহেতু সমাসে সমসমান পদে পূর্বপদ থেকে বিভক্তি লোক পায় আর যে সমস্ত সমাসে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপথে বিভক্তি লোপ পায় বা পায় শুধু দ্বন্দ্ব সমাস কোনো অন্যান্য সমাসের মধ্যেও আর কি 
যে সমাসগুলোর মধ্যে পূর্ব থেকে বিভূতি লোক পাবে সেটাকে বলা হয় লোক সমাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আর যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্ব থেকে বিভক্তি লোক পায় না সেটাকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব সমাস সেটা দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে হতে পারে অন্য সমাসের ক্ষেত্রে হতে পারে যেহেতু আমরা একটা দ্বন্দ্ব সমাস তুলে ধরেছি এখানে বিভক্তি লোক নেই তো এই ধরনের দ্বন্দ্ব সমাসকে বলা হবে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দুধে আর ভাতে রয়েছে ঠিক আছে এখানে আমরা এ বিভক্তি দেখতে পাচ্ছি দুধ এই যে এ বিভক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত পদে গিয়েও এই বিভক্তি থেকেই গেছে ঠিক আছে সেই 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 জন্য এই বলা হয় এটাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বদের বিভক্তি লোক পায় না সেটাই হচ্ছে কি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস লুক অর্থাৎ লোক এবার তাহলে আজকে আমাদের যে দ্বন্দ্ব সমাসের আমি আলোচনা করলাম তো দ্বন্দ্ব সমাসের এই বিভিন্ন ভাগের জন্য আলোচনাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল তো মনোজ সহকারে দেখো এই দ্বন্দ্ব সমাসে আরো কিছু তোমরা বইয়ে খুঁজলে আরো কিছু বিভিন্ন ধরনের প্রকার ভেদ পেয়ে থাকবে সেগুলো আশা করছি দেখলেই বুঝতে পারবে আর দ্বন্দ্ব সমাসের আলোচনা এই বিভিন্ন ভাগের জন্য দীর্ঘ হওয়ার কারণে আজকে আমি আর অন্য একটা সমাস নিয়ে এই পর্বে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা পরের পর্বে সেই আলোচনাটা পাবে আজকে সময়ের স্বল্পতার জন্য এই আলোচনা আমি এখানে সমাপ্ত করছি সকলে মনোজ সকলে ক্লাস ক্লাসটা করবে দেখবে বুঝবে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসা অবশ্যই করবে সালামু আলাইকুম